ഹായ് ഒരു വാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് ഫാം അക്കൗണ്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കാറ്റിൽ അതേപോലെ ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് മൂന്നും ഏകദേശം ഒരുപോലെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ ദീസ് ആർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ബൈ എൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് ഡയറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എക്സെട്ര നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്രോപ്പിന് നമ്മൾ ആ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിൽ ആ ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് ത്രൂ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ലോസ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് ഡയറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഡയറി അക്കൗണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഡയറി ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ മെയിൻലി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്ലോട്ടറിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാറ്റിൽ ആയാലും ഡയറി ആയാലും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയാലും നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാലും അതേപോലെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടറിങ് നമ്മളതിന് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീറ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസ് അച്ച് എസ് കാറ്റിൽ ഫീഡ് ആൻഡ് ഹേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ക്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഫീഡ് കാറ്റിലിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം അത് കാറ്റിൽ ഫീഡ് ആയിട്ട് വരും ഹേ ആയിട്ട് വരും വൈക്കോൽ ആയിട്ട് വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ക്രോപ്പ് അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോപ്പ്സ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനി മിൽക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ്സ് അവിടെ വരുന്ന ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ്സിനുള്ള കോസ്റ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഡെബിറ്റ് ടു ദ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റിൽ ആൻഡ് പെർച്ചേസ് അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പെർച്ചേസ് പിന്നെ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പെർച്ചേസും കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എക്സ്പെൻസസ് വരും ഇൻകം സച്ച് ആസ് ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽ ഓഫ് കാവ്സ് കുഞ്ഞു പശു കുട്ടികളെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രൈ കാറ്റിൽ അതുപോലെ ഡ്രൈ കാറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം സെയിൽ ഓഫ് സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റിൽ സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം സെയിൽ ഓഫ് കക്കാസ് കർക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള സെയിൽ നടക്കാം ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് കാറ്റിൽ അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസും ആണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വരും മിൽക്കായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോമാറ്റ് തന്നെ ആ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പെർച്ചേസ് അതുകൂടാതെ കുറേ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് സെയിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവ
സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പറും എമൗണ്ടും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എമൗ നമ്പർ കോളും കൂടി ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്പർ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ കോളും വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം കിടപ്പുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കാറ്റിൽ ഫുഡ് കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ആയിട്ടില്ല നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിൽസിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കിലോഗ്രാം ആ വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്പർ ഇല്ല വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന പെർച്ചേസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഫുഡ് കാറ്റിൽ ഫുഡ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പെർച്ചേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ എത്ര യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ടുള്ളൂ കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട അല്ലേ കാറ്റിലിൻ്റെ ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് പെർച്ചേസ് അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാറ്റിലിൻ്റെ കാറ്റിൽ ഫുഡ് എത്ര കാലം എത്ര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു യൂസേജ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ എനിക്ക് കുറച്ച് കാറ്റിലിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാറ്റിൽസിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊടുത്തു ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് കാറ്റിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ അപ്പം എത്ര കാറ്റിലിനെ സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കാറ്റിലിനെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് സെയിൽസ് ആയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽ കാണിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വൺ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റിൽ സ്ലോട്ടർ ചെയ്ത കാറ്റിലിനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അറുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പേർ നാൽപ്പത് കാറ്റിലിനാണ് ഫോർട്ടി ആണ് സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി എന്നീ സെയിൽ ഓഫ് കറക്കാസിസ് കറക്കാസിസ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാറ്റിലിനാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കാറ്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പെർച്ചേസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫുഡ് യൂസ്ഡ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൺസ്യൂംഡ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ട് ഓഫ് കാവ്സ് ബോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടായ കാവ്സിൽ നാലെണ്ണം ഫോർ ഡൈഡ് ആൻഡ് ദർ കർക്കാസസ് റിയലൈസ്ഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി നാലെണ്ണം മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർക്കാസസ് സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടി ക്രോപ്പ് വേർത്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദ ഫാം വാസ് യൂസ് ഫോർ ഫീഡിംഗ് അപ്പോൾ ആ ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രോപ്സ് ആയ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി വേജസ് ഫോർ റിയറിംഗ് എക്സെട്രാ അതുപോലെ റിയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള വേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചിലവായിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് എക്സ്പെൻസസ് എമൗണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻ
ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അവിടെ കുറച്ച് കാവസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാവസിലെ കാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമുക്ക് എത്ര കാറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് പേരെ കുറച്ചെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര കാറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ചിലപ്പം സെയിൽ ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ചെയ്തതാണോ ഡൈഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര തന്നിട്ടില്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് എണ്ണത്തിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് കാറ്റിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുന്നൂറ് കാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എണ്ണം സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണത്തിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റിലായിട്ട് തന്നെ നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണത്തിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത് എണ്ണത്തിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർക്കാസിസ് ആയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മളോട് കാവ്സ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയത് നാലെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാക്കാസസ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാലെണ്ണം മരിച്ചും പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ നയൻറ്റി നയൻ എണ്ണം നമുക്ക് നശിച്ചുപോയി അല്ലേ നശിച്ചുപോയെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽ ചെയ്തും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വൺ നയൻറ്റി നയൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നൂറ്റി ഒന്നേ വേണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലും കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ആ വർഷം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ കാവസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതും അല്ല നമ്മളതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രസവിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് അവിടെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടൈം അല്ലേ നൂറ്റി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് പക്ഷെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാലെണ്ണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടെ നിന്നുള്ളവർ പ്രസവിച്ചുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പതിനാലെണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാവ്സ് ബോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആയിരിക്കും ആ പതിനാലെണ്ണം അപ്പോൾ ആ പതിനാലെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുക അതിന് വാല്യൂ കാണിക്കേണ്ട നമ്പർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ക്യാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നിട്ട് പർച്ചേസ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും കാണിക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈൽ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട സെയിൽസും അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുസ്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്പർ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അതിന് ഈ പർച്ചേസസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർഡർ എഴുതണം ബാക്കി അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് കാവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പതിനാലെണ്ണം അതിവിടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് എമൗണ്ട് കോളം കാണിക്കേണ്ട നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയില്ല നമ്മളത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞുണ്ടായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കുസ്റ്റലിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഫുഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഫുഡ് കൺസ്യൂംഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ
ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബി വേജസ് ഫോർ ഇയറിംഗ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വേജസ് അവിടെ കാണിക്കണം പിന്നെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് എക്സ്പെൻസസ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കണം അതിന് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റിൽ വേസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ ക്രോപ്പ് ഡിവിഷൻ കാറ്റിലിന്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കാറ്റിലിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് സെക്ഷനിലേക്ക് സാധനം കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം കാണിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളത് സെയില് സെയിൽ ഓഫ് കാറ്റില് സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് കറക്കാസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കൊസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെയിൽ ഓഫ് കാറ്റിൽ കാണിക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് പിന്നെ സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റിലിനെ സെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കർക്കാസ് സെയിൽ ചെയ്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ താഴെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാഫ്സ് ബോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫോർ ഡൈഡ് ആൻഡ് ദർ കർക്കാസ് റിയലൈസ്ഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ അതും കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കണം അല്ലെ അതിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഡൈ ചെയ്ത നാലെണ്ണം ആണ് അതിന് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അപ്പൊ അതും ഇവിടെ കാണിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റിൽ വേസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്സിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതും ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം പിന്നെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട് സെയിൽ ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സെയിൽസും ഇൻകവും വരുന്നത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് കാറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്പർ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാലി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്പർ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്പർ കോളം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാവ്സ് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡൈഡ് നമുക്ക് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡൈഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയാണ് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ കാറ്റിൽ ഡയറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഇൻകം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഡയറി ഫാമിന്റെ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഫോമാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് എല്ലാത്തിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പെർച്ചേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം